Hola amigos, nos vinimos a comer en Agra, un restaurante típico recomendado en Four Square. Hemos ordenado dos platos, arroz, arroz con pollo, arroz frito con pollo y este que es un pollo como en su salsa. Ya lo hemos probado, es ligeramente picante pero, pero no está desagradable, está de muy buen sabor. Antes al contrario, como que el picante le da potencializa el sabor un poco y esto se sabe como un arroz chino picante arroz chino picante con arroz y vegetales le da un poquito como de crocante se pone un poquito crocante pero por los vegetales ahora miren estos son pedacitos de pollo en esta salsa pedacitos de pollo sin hueso en esta salsa deliciosa a su salud amigos del canal y sigan acompañándome salud El Fuerte Rojo era considerado una ciudad amurallada. Fue el lugar de residencia principal de los emperadores hasta el traslado de la capital a la ciudad de Delhi en el año de 1638. E ingresando por un largo saguán y atravesando un profundo pozo, empezamos a sorprendernos por una intrincada arquitectura bélica que prevenía de posibles invasiones a través de diferentes filtros o barreras de seguridad. Y allí, después de superar todas y cada una de estas intrincadas plataformas de arquitectura bélica, lo primero que nos encontramos fue con el palacio de Jahangir Meel, el cual fue destinado para que fuera habitado por las mujeres pertenecientes a la casa real. Y allí, a la entrada del mismo se halla un enorme cuenco tallado en una sola pieza que contenía aguas de rosas fragantes en donde destaca un refinado trabajo de piedra esculpida al interior del mismo, un lugar reservado, único y exclusivamente para mujeres. Y después de atravesar algunos aguanes de este maravilloso lugar, encontramos diferentes ventanas que tienen un profundo y entrañable significado. La historia que ronda estos balcones es maravillosa. Allí, postrado en su agonía y sumido en una profunda depresión, se encontraba el emperador, contemplando todas las tardes la última morada de su amada esposa. Aún recorriendo los pasajes de mármol blanco del palacio Chaya Hanimeel, se puede aún sentir la presencia del emperador surcando y transitando de manera melancólica los largos y profundos jardines que adornan tan maravilloso y suntuoso lugar. Sin lugar a dudas el mismo resulta un lugar sobrecogedor y lleno de nostalgia entrañable. Este lugar, el Palacio Blanco como era llamado, se encontraba también dentro del Fuerte Rojo. Y se encuentran agradecimientos a John Strackley, quien fue uno de los políticos ingleses que se preocupó por la conservación de estas majestuosas obras arquitectónicas. Y gracias a sus cuidados, hoy por hoy podemos disfrutar de estas maravillosas muestras del arte universal.
tarjeta. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse, amigo. 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 Bien amigos, en la parte superior dice India. A, la, a los muertos en la... Otra vez. <risa> 